。妈，你你怎么睡在这儿啊？快起来，快起来！不是妈，阿海一晚上都没有回来，我有点担心。他不回来才好呢，说明他有新女朋友了。我终于等到这一天了，妈，快走！嗯，不要看我，我还没洗脸呢。已经很美了。今天要上班吧？几点了？差不多了，该起来了。嗯。好。哎呀！我到楼下等你。嗯。快点走。待会见，快点去、啊。好了。走吧，送你回家。我等一下直接去单位。车钥匙呢？那怎么了？我送你回家，不能连着两天穿同一件衣服上班吧，段经理？我办公室有衣服可以换，那我送你去杂志社吧，走。哎，那你就来不及吃早餐了。女人一定要吃早餐才健康。一顿没吃没关系啊。我想让你多陪陪我，我们一起吃吧。那我想吃豆浆油条。我知道我们杂志社旁边有一家吴凡油条，很健康，我带你去。嗯，走吧。好嘞，谢谢。就这里。啊、哦。哎，丁海，怎么是他们两个？你认识他们？我才不认识那种垃圾呢。听着有故事，他们得罪你了？那个老女人非说我开车撞了她，要我赔钱。那个年轻点的就说不要我的臭钱。他们两个一唱一和的，我没有买账。后来去医院一查，那个老太婆一点事儿都没有。我最讨厌这种碰瓷儿的，这样算不算欺负我啊？怎么不说话呀？哎，别关窗啊，我透透气。嗯、知道我为什么关窗了吧？我们阿海呀，能开上这样的好车，我就能享清福了。<笑>我们的包子好了没？啊，把这包子给人送过去。嗯、哦。妈，阿海，你昨天上哪儿去了？跟谁呀、啊？妈。你儿子一夜没回来，你好像高兴死了。<笑>这不是好事儿吗？妈就盼着这一天呢。哎，你到底跟谁在一起吗？阿海，你怎么在这儿？你昨天晚上去哪儿了呀？我一直给你打电话都打不通，我都快担心死了。我蹲点采访去了，回来换件衣服。那我赶紧帮你准备。
，给我吧。你去跟妈招了吧？怎么回事啊？什么怎么回事？招什么呀？你昨天是不是跟女人在一起啊？阿海，你进来一下。快去吧。昨晚你去哪儿蹲点采访了？那衣服要手洗啊。嗯。去哪儿了？干嘛？回答我。码头。跟谁啊？干嘛？查琴啊？告诉我跟谁啊？同事，我还能跟谁啊？女同事。男的，男的。你干嘛？一大早发什么神经啊？这衣服上有女人的香水味儿，有吗？我闻不出来，可能是我办公室有女同事用香水。这香水很高级，用料很纯。我的同事就不能用高级的香水吗？这种档次的香水留香时间是七到九个小时，这香味就快没有了。说明是昨天晚上半夜沾上的。你什么意思？你在怀疑什么？哦，我没想怀疑什么，我就是想问问你，你昨天是怎么蹲点采访的？神经病，瞎敏感。你去哪？洗澡。经理，你干嘛？你昨天晚上是不是跟别的女人？你有病吧？你找事儿也得讲个分寸。我有病？那你跟我解释一下到底是怎么回事？解释？我们都已经离婚了，你有什么资格要我给你解释？我们不是说好要复婚的吗？你跟段天朗不清不楚的，我怎么跟你复婚？这样就出来了，他在里面我怎么洗啊？哎呦，你疯了，我会感冒的。那你就多洗几次，洗干净一点。我不想再闻到那个味儿。你完了没有？你有完没完？我告诉你，快走，这里不欢迎你。你别管了，你赶紧去洗。你那什么眼神？你不服气是不是？要不要我把丽丽叫来问问你和段天朗的事？我现在什么事儿都没有。你们假借工作之名，天天腻歪在一起。你给我住口！你不要含血喷人，你自己做的丑事。丑事儿，我们阿唯一的丑事儿，就是跟你结过婚。你好意思哭？我还没哭呢，你还好意思哭？我可以放弃制作香水的梦想，也可以不见给我机会的人。我以为我这样就能成全家庭，可是我没想到，你们都离我越来越远。你们真的都不看我，不关心我吗？我已经怀孕三个月了。你们竟然都不知道！你们为什么要这样对我？你们真的什么都看不到吗？昨晚你跟段雪晴有事，对不对？不说话就是默认了。说吧，急来了。神经，全雷打。秦林。
真的怀孕了。你才知道啊！你早就知道了，你为什么不告诉我？这种事情应该青灵自己跟你说，我跟你说算怎么回事儿？但是我对段雪清真的有感情，那青灵呢？我就不相信你对青灵没有感情。贫贱夫妻百事哀，有感情也经不起磨。长青，他已经不是以前那个温柔懂事、善解人意的青灵了。我告诉你，吵架很烦，真的很烦。丁海，青灵怀孕了，她有情绪很正常。但是，孩子你不能不要吧？我没说不要孩子，我也不想为了孩子放弃我的前途。段雪晴答应要嫁给你了吗？没有吧？我说你不要在这儿死磕了，好不好？她也没说不嫁给我。你,你鬼迷心窍！素南，雨花轻离，坚定。一，至。是亲生母女，恭喜米娅奶奶找到孙女了。天意啊！脑子越来越糊涂了，我不想成为孩子的累赘，该不该认呢？啊，长月，差点忘了，欣欣她怀孕了，你要当外公了，记得一定要保佑他们母子俩平平安安的啊。别忘了，啊，别忘了。嗯、你怎么这个时间才回来呀、啊？累了，想休息。你也别说累，我也吓得不轻。我不是跟你说不要跟他怀上吗？你说我是骂你呀、啊，还是夸你呀、啊？妈吧，我也不知道会有这一出。那孩子是你的吗？妈，你说，这婚都离了，他说他怀了孩子，我当然要怀疑了。现在已经快三个月了，那个时候还没有离婚。那好，那你打算怎么办？不知道。我真不想认这个命。你说我好不容易摆脱了这个清灵了，又整出这一档子事儿来。妈。
对不起，你也别说对不起了。我昨天晚上梦见那个死鬼了，他说丁家有后了，特高兴，吓得我呀！我这半夜我哭了半天。儿子，要是青玲说她想复婚，那咱们就认了吧。以后再发生这种事情，要及时通知我。吴秘书，哎呦，青林姑娘，麻烦你，我想拜托你帮我转告一下段天狼，今天是我最后一次送梦玲来这个酒店了，明天开始我不来了。呃，青林姑娘，你看这种事情，能不能麻烦你亲自跟总经理说呀？我只是个打工的，在中间这么当个夹心饼不太合适啊，是吧？麻烦你了，五花。哎呦，总经理，他不好了。青林姑娘说，今天是她最后一次送花，以后再也不送来了。为什么？他人呢？刚走。你怎么在这儿？我以后不想再听到第三个人跟我汇报说，青灵她说了什么。你对我做了亏心事了吗？为什么不敢见我？我该说的都已经跟吴秘书说过了，我们以后没有再见面的必要了。前一天我们还在一起喝酒庆祝，第二天你就翻脸不认人了，拒绝化工厂的合作，拒绝顾问的职务，单方面终止供花合同。我现在要求你给我一个合理的解释。我我就是不想合作了，不想合作，白纸黑字的合同，你一句不想就可以解决了吗？你以为这是小孩过家家呀？啊！你们有钱人都这么没有人情味吗？为了装满自己的腰包，根本不在乎别人会失去什么。我让你失去什么了？我想远离你和珊珊，回到以前平静的生活。是因为珊珊？刚才我不应该对你这么大声，他又欺负你了，是不是啊？你有你想守住的事业，我也有我想守护的东西，你放过我吧，穆青玲，你到底要不要脸？我不是他的错，阿海，不是他的错，过来。说清楚，阿海，你到底还要不要脸？阿海，你这是干嘛呀？你不知道他怀了……妈，你说的对，他肚子里的孩子还不知道是谁的呢。阿海，你不嫌丢人是你的事，那麻烦换个地方吧，别在我家门口乱来。阿海，你说什么呢？他的姘头找到家里来了。你怎么说话这么难听呢？我说话难听。我亲眼看见你们拉在一起难分难舍的，我打他一拳，你还心疼了，啊？你老实告诉我，肚子里的孩子不是我的吧？少给我装可怜！告诉我，孩子是谁的？我还是他？你太过分了！阿海，不会难为他吧
，徐奶奶。徐奶奶，这么巧，你一个人在这儿。你是谁啊？我是天朗，段天朗啊，你不认识我了吗？徐奶奶，徐奶奶，您拿的这是什么药？别碰，长月的配方谁也不能碰。好好好，我不碰，我不碰。坏女人，坏女人，徐奶奶说的坏女人是苏南阿姨吗？徐奶奶，你的包。徐奶奶，我现在啊送您回家。徐奶奶，您真的不认识苏南阿姨吗？开你的车。青莲啊，你怎么不进去啊？你怎么了？怎么哭了？谁欺负你了，天朗？谢谢你送我回来，先回去吧。啊，经理，哎，你拿我的话当耳旁风啊？奶奶啊，我有事情要跟青灵谈一谈，我也可以当着您的面跟他谈。嗯，奶奶，我就跟他说几句话。省得以后纠缠不清。就五分钟，五分钟啊！快点！你没事吧？他有没有为难你？那是我们夫妻俩之间的事。我是在担心你。你的担心让我很有负担。对不起，我没有想到这一点。我承认我是对你有好感，但仅此而已。朋友之间，总该有点好感吧？可是跟你做朋友，让我觉得压力很大。我们还是保持距离的好。说完了吗？青灵，如果你只是不想跟我有瓜葛的话，那好，我可以答应你跟徐奶奶。一切合作的事物，我都不参与。制作香水，是你和徐奶奶的梦想。我不知道是什么原因，但我希望你们不要放弃这个梦想。再好好考虑一下吧
唐月，我对你做了什么？天狼，苏南阿姨，爸叫你下去吃甜品。啊，我这就下去。天狼，供花的问题解决了吗？徐奶奶是因为你才提出终止合作的，对吗？还真的是。放心，我不会告诉别人，这件事情我会解决。不过苏南阿姨，我希望以后集团的事情你不要插手。爸在等你，奶奶，哎，丽丽，徐奶奶，嗯，现在怎么样了？有花店的接单吗？没有。要不我再问问以前的客户吧，看看有没有人需要梦玲的。哎，不是几束花就能解决的问题。可是再这样下去的话。那就不只是囤花的问题了，就连我们资金周转都会出现问题的。是啊，奶奶，您去休息吧，让我来吧。哎，慢点啊，嗯、我去倒点水。好。嗯、你来干什么？我是想说，希望你能继续跟正太合作。这事儿啊。没你说话的份儿，妈。在您知道我跟段家的关系之前，你们不是合作的很好吗？我还听说您一直为制作香水的事情到处奔波，千万不要因为我放弃跟他们合作，那就太不值了。哼，是，是不值得。这还不都是因为你吗？我们的事情是我们的事情，我希望。我们之间的恩怨不要影响你们之间的合作，什么意思？你不就想借此机会来接近欣欣吗？就算是为了欣欣吧。你如果不想让我见，我也是见不着的。好了，我不想和你说了，你赶快走吧。妈，你们继续合作吧。你赶快走吧，我们这儿不欢迎你啊！哎，走吧，走吧，走吧，妈，走吧，走吧，哎，妈。好像看到段天朗的妈妈来了。啊，没有啊。你认识他的妈妈？嗯，见过几次吧。哦，那你们聊过什么呀？跟这种贵夫人能聊什么呀？好了，走吧。丁海那个混蛋，竟然敢怀疑孩子不是他的！轻点声，别人听见不好。人在哪儿？我去找他算账去。哎呀，你干嘛呀？算了，我不想和他吵。医生说了，过段时间，宝宝就能听见外界的声音了。我可不想让他听到的，全是吵架。可是这件事情不说清楚，还想不想复婚呢？就算复婚了，你们以后吵架的日子还多着呢。再说了，还有你那个讨厌的婆婆，你以为你忍下去就能息事宁人吗？奶奶，你怎么会站在这儿啊？奶奶。
，定海在家吗？叫你那好孙女给气走了。你干什么？这是我家，你干什么你、啊？这是定海的吗？是啊，跟我去法医鉴定中心做胎儿亲子鉴定。啊，你马上给定海打电话。我怎么发现最近雪晴好像胃口不太好，这几天都没好好吃东西，她会不会哪儿不舒服啊？啊，她那是老姑娘综合症，结了婚就好了。下周我去趟新加坡，到玉郎公司去实地考察。雪晴，你跟我去。我去干嘛？相亲啊？去看看。今天我不想和你吵架。哎呀，行了，孩子不愿意就别勉强了。婚姻这事儿是强求不来，毕竟还是他们的幸福才是最重要的。雪晴啊，你就是太有主见，性格过硬，工作时间长了，难免会把生意场上的作风带到家庭生活中。这样下去，你说哪个男人能受得了你？爸爸是不想看到你像你妈那样。你有完没完？至于诅咒我吗？我决定了，把卖场的事情安排一下，下周把时间给我腾出来。行，我决定了，搬出去住。我现在就搬，拜托你就当我嫁出去了吧。嗯，怎么了？嗯嗯我去看看。哎呀，雪晴，怎么样了？哪儿不舒服？我给你看看。你要是真关心我，就劝劝老头，别老折磨。行了，别再逼孩子了。你说现在天朗和雪清不想结婚，是不是因为我的原因呢？雪清已经对婚姻、对男人都没有信心了，这一切都是我们上一辈人对他们的影响。照这样的话，是我们亏欠孩子们的。你想的太多了。我们现在能够做的，就是让孩子们都得到幸福。田朗呢，难得休息，我带他去打打高尔夫去。他一大早就出去了。好吧，咱们回去吧。奶奶，你就原谅我这一次吧。我当时也是一时气昏了头，以后不会了。你怎么现在才过来呢？啊？我也需要时间。冷静下来想一想，青玲就那么不让你信任吗？啊，这夫妻两个要想白头到老啊，靠的就是两个字：信任，知不知道啊？奶奶的教诲我一定记在心里。别光嘴上说，我要看你的行动。我问你，跟青玲复婚的事情，你妈妈没有意见吧？啊？啊？那既然是这样，就赶快到民政局把事情去办了吧。嗯，我告诉你啊，以后你要再让青玲受委屈，我可饶不了你，看我怎么收拾你。唉，自己拿去看吧。嗯。这真是，还不如打我两巴掌呢！我告诉你，这是你给青玲的羞辱，你知不知道？
过看在孩子的份上，就不跟你计较了。可是不代表这件事情就这么过去了啊！我看你以后的表现婚的事，我妈还没同意。我是怕我妈再跟奶奶起冲突，才没有否认的。那你什么时候才能说服妈呀？不知道。如果妈不同意，你是不是永远不跟我复婚了？复婚，复婚！我最近听见这两个字，我就怕。早知道这样，当初就不结婚了。阿海。他就这么走了，你不回去、啊？他，他后悔了。妈，我真的有女朋友了。怎么办？我可怜的孩子，苦了你了。可这孩子怎么办？清明怀的是我们丁家的骨肉，总不能不要吧？哎，你就接受现实吧。你就要当爸爸了。这世上唯一断不了的就是那血缘啊！啊这一定是劣质产品。要说我，多吃点儿，没力气，怎么跟我吵架？好话也说了这么难听。雪晴，你秘书来电话了。正吃着呢，又去哪儿啊？打电话，你吃完再打不行吗？喂，刘秘书，不行，这地方不好，跟他说一下。看见没，一工作起来什么都不顾，连饭都不好好吃，他怎么可能会懂得什么叫家庭生活呀？这新加坡，他非去不可。你呀、啊，别拦着他。我吃好了。
。郑华，我告诉念师啊，雪晴好像怀孕了。什么？她怀孕了？你是说雪晴的？啊，但是我也不敢确定是不是真的，要不你找个时间问问她。雪晴怀孕，那我就是外公啊！你先别高兴得太早，这事儿啊，还不知道是不是真的呢。哎，这两天他也没胃口，又恶心的，肯定没错。那他这一怀孕，新加坡的事怎么办呀、啊？那边我会处理。好啊，我们家终于要办喜事了。她这一怀孕呐、啊，你这心上的这一块大石头也算是落地了。嗯。不过，也不知道她这男朋友人怎么样。你不是说了吗？只要是她自己喜欢的就行。<笑>那倒是。爸，你找我。来，坐。怎么样，最近身体挺好的。爸，你有点反常啊。哼，你这孩子真行，有了男朋友也不说要告诉爸一声，害得我们瞎忙。爸，你说什么呢？行了，别装了，我都知道了。我猜想啊，男方的家庭条件一般，你是怕我反对，所以才搞地下情。爸，你说什么呢？我怎么听不懂？这个周末，你带他来家里吃饭？不是带谁来啊？你的男朋友，孩子的爸爸。没有这个人。什么意思？他不认账？我没有男朋友，我也没有孩子。有没有孩子，去趟医院就知道了。小晴啊，你到底有什么问题？跟爸说，我替你解决。没错，我是有孩子了，但是这个孩子我不要。谁同意了？雪晴，我可告诉你啊，你要是敢伤我小外孙半根汗毛，你看我怎么收拾你！行，爸，我跟你说实话，我肚子里的孩子就是那个穷记者丁海的。你觉得他够资格当你段振华的女婿吗？丁海，那他有什么不好啊？他长得一表人才，人又精明实干。爸，我要是真嫁给他，不就成社交界的笑话了？月晴，我会给你肚子里的孩子百分之二正泰集团的股份，在他未满十八岁之前，这些股份就由你这个当妈的全权管理。你明白这意味着什么吧，爸？你说的是真的吗？好好考虑一下，尽快回答我。记住，过了这个村，没这个店。嗯、请进。谢谢。丁记者，好久不见啊，过来坐啊。呃，不要让任何人来打扰我们。是。不知道段副总找我来，有什么吩咐？我有很多好奇的问题，想请丁记者给我解答。当然。不知道段副总好奇的是，你的家庭情况。不方便说吗？我的家人，有的在国外，有的已经过世了，就我一个人在这里生活。啊，对不起。啊，没关系。嗯，段副总，为什么突然问这个？单小丽的事情，还有上次计划书的事情，虽然你不承认。但我知道，你三番两次的帮助雪晴
，我想知道理由，为什么？怎么，这个也不方便说吗？您为什么不直接问段雪琴呢？他我已经问过了，现在我想听听你的想法。没有理由，我就是想帮他。那我可不可以理解为？你对我的女儿有企图呢？我对她有感情，没有企图。上次你拒绝了我邀请你来正太工作，也是因为雪晴吗？你不否认？你这种小伎俩，骗骗雪晴还可以，但你骗不了我。说吧。你想从雪清那里得到什么？他需要我，我会给他我的所有。他不需要，我绝对不会成为他的绊脚石。我对雪清唯一所求，就是他幸福。我给不了他，我希望有其他男人可以替我完成。您大可以放心，我从来没有想过高攀雪晴。就算雪晴愿意，我也不会接受。你敢拒绝我的女儿？因为我配不上她，她应该得到最美的爱情社交界的笑话，你太了解雪晴了。好啊，我把女儿交给你，我放心。林海，我会给你百分之一正泰酒店的股份。你不是穷光蛋，雪晴也不会成为笑话。打电话叫我回来的，妈终于肯接受我了，还是多亏了咱们的孩子。阿海，你放心，我以后一定会好好孝顺妈的。啊，你饿了吧？快去洗手，我去叫妈。七零。啊。幸福吗？当然啦，我那么爱你。我知道，上次让你误会的那件事是我不对，但是我们花圃已经取消了跟正太的合作，以后让你误会的事情绝对不会再发生了。我跟你保证，不会了。阿海，我知道你不想要孩子，但是你想啊，正是有了孩子，才让我们重新在一起啊。哎呀，咱们不用想那么多
，这个孩子只是提前来到我们这儿。虽然不能给他物质的生活，但是咱们有很幸福的家庭，是不是？阿海，你看着我。阿海，谢谢你给我的一切。有你，我觉得很幸福。可是我不幸福，我觉得压力很大。我不知道你跟妈又会因为什么原因吵架。我，你想做香水，就会继续跟段天老有交集。总之，隐藏了太多炸弹，我真的很怕。有一天，这些炸弹会接二连三的爆发。阿海，你相信我，一切都会好起来的，我们俩都会幸福的。阿海，麒麟，啊，我们算了吧。你什么意思啊？我不想要复婚，我们就这样各自过自己的生活吧。阿海，阿海，你给我起来！你给我说清楚！你起来！秦岭，我已经说的够清楚了，我不想复婚，我不想跟你一起生活。为什么阿海，我们不是在一起挺好的吗？为什么不想在一起生活了？你真的觉得我们之间没有问题吗？你是不是还在为天老的事生气？我都说过了，我以后再也不会见他了。跟第三者没有关系，是我们之间的问题。没有爱情的婚姻是束缚，是牢笼，是坟墓。我不想再埋葬自己了。没有爱情，我们怎么会没有爱情呢？阿海，我们没有爱情吗？就算曾经有过，那都是过去的事了。现在我对你，不，我只对孩子有责任。那就对孩子负责。阿海，我不会让你走的，我不会放手的。阿海，明没用的。结束了，阿海。结束了，阿海。我是不喜欢清明，但他毕竟怀着我们丁家的孩子呀。这件事让徐老太太知道了，她不得跑到咱们家来闹个翻天覆地的。到时候他会让你还他二十万的。那就还呗。还？我们拿什么还啊？丁海，你可要冷静，不要冲动。妈，我已经决定了。那孩子怎么办？我可告诉你啊。怀孕的妇女是什么办法、什么鬼主意都想得出来。那你赶紧进去看着她，别让她干傻事。不是，妈妈是想……妈，我告诉你，我长这么大最后悔的一件事情就是跟青林结婚。如果复婚，那就是一错再错。我不想继续错下去，不管是孩子还是青林。都不能阻挡我的前途。走吧。这地上多凉啊！你不怕伤着孩子啊？赶快起来！你这么不听话的老婆，谁会喜欢啊？妈，吃饭了。我向你保证，我以后再也不惹你生气了
，你帮帮我好不好？你帮我去劝劝阿海，我真的不能没有他。妈，我求求你了。才多久啊？阿海就对你心灰意冷，你不想想你自己有多糟糕啊？妈，我求求你了，你就再给我一次机会。你看，在肚子里孩子的份上帮帮我，你以后让我干什么我都干，我再也不敢了。你给我一次机会好不好，妈？妈，你再给我一次机会吧，我求求你，妈，妈我求求你了，丁海。雪晴，我还以为你不会出来接我呢。我们散步吧。嗯。好久都没有这样散步过了。晚上的空气真好。如果你喜欢，以后我天天陪你散步。你想说什么？怀孕很辛苦吧？对不起，让你受累了。你怎么知道的？我是个敏感的人，我知道你对我有感情，但我不知道那感情有多深。你能跟我说实话吗？我承认，我是喜欢你，但是我不知道是不是爱你。你知道喜欢和爱的区别吗？你倒是说说。有一朵很漂亮的鲜花，如果你喜欢它。就会想要把它摘下来，但如果你爱他，你会给他浇水施肥，细心的照顾，让他更茁壮的成长。雪晴，我爱你。我会把你捧在手心疼爱，永远成为你的翅膀，让你飞得更高更远。我心里真的挺乱的。没关系，你不用马上回答我，我只是告诉你我的想法。我知道你是一个热爱工作的人。如果你希望，我可以在家里做饭、带孩子等你下班起我们的，我们以后一定会生活的开心快乐。妈，你为什么要跟爸离婚啊？男人都不喜欢自己的老婆比他强，因为女人太强了，他的自尊心就受不了了。男人不希望女人有能力吗？当然希望了，但是男人也需要存在感。那当你在外面拼的时候，他肯定就到外面寻花问柳了。宝贝儿，妈妈可告诉你啊，别学妈妈的样子，听见没？如果我不想放弃工作，该怎么办啊？男人强了，女人就弱。如果你想当个女强人，那就找个小男人了。妈。
，有个男人他跟我说，他认可我的能力，也愿意做我的翅膀，是吗？什么男人那么浪漫啊？嗯，光浪漫有什么用啊？他又没有钱。你缺钱吗？我，妈妈告诉你了，爱才是最重要的。如果你爱他，他也爱你，那你们就应该在一起。再说了，就凭你在挣他的地位，你段雪晴也是稳坐社交名媛第一把交椅，对吗？<笑>妈，全世界只有你们两个人能让我笑。<笑>好，那就他喽。